八極拳見てくださいこの恐ろしい技でもこれを打ち破る技術もあるんです八極拳破りは八極拳にあったそういうことね今日は宮平保先生が超貴重な技術を徹底解説その中で出てくるあのこの前腕部による打撃ですね。前腕部による打撃を2回行っています。はい、これ強く、うん。これはなんか動きの特徴っていうのはあるんですか。動きっていうのはまあいわゆる、うん、ロングまあフックのような動きじゃなくて体ごと動くようなまあ、体重を丸ごとそのまま前腕部にこう運んでもらうような打ち方になりますね。八極拳の肘による体当たりと同じく。これは前腕による体当たりということでしょうか。そうですね。はい、なるほど。じゃあこれ当たったら結構大変な。はい。ね、狙う場所がまあ後頭部であったりということで、はい、結構大きなダメージがある。腕を振り回しているフックではないってことですね。そうですね。全身の重さをこう乗っけているような感じですね。なるほど、はい。実際こう使うとどういう感じになるんでしょうか。はい、いろんな応用パターンがあると思うんですが、まああくまで一例としてこういう感じになるかなと思います。はい、おまずは後頭部、はい、そして香りを、ね、乗せた打撃になります、はい、なんという恐ろしい技これに対抗する方法はあるんでしょうか名付けて八極拳破りとか、えー、そうですねあのー、この方法があれば必ずこれを返すっていう方法がまあありますので、えー、今のはいこれも強烈な打撃法ですけど、はい、これに対する対応の仕方っていうのも八極拳自体になりますね。ちょっと待ってください。八極拳破りは八極拳にあった。そういうことになります。本当ですか？では実際に見せてもらえますか？わかりました大丈夫ですよ。はい、でこれまず前腕部での打撃がきます。はい。起きます。はい。これに対する決定はこれなんです。お非常にシンプルなんですけど、はいえー、いくつか意味が出て、はいはい、おります、はいはい、一つ、はい、まずここでどんって起きると非常にダメージがいきますので、はい、一つは水筒料理あ水筒確かに確かに取ってますねまあ例で分かりやすいものですと例えば砲丸投げの砲丸おこれを監督にも渡した場合あこう積極的にどんと受け取るかそれともああはいはいはい、はい、まあこれ言うまでもないそうですね、はい、ですから今のは一つはふわっと受けたですねこれ一点ですねなるほどでもう一点えー引いてますお引いてますえーまずはふわっと、はい、もう一つが肘がありますね肘が肘がありますで相手が強く打つのも肘が入りますこれ非常に危ないんですがこれまだ優しいんですね三つ目の怖いやつはいあれですよ。これそうだよね。あれね。えー、ふわっと流します。はい。はい、肘があります。はい、そしてもう一つが動きがありますね。え？ボックですね。これ多分見てもわからないんですが、ね。ええー。ままゆっくりでこれ。ちょっと俺俺もあります。俺もあの筋肉ありますありますね。いやいやそれ一回だけですよ。言わなきゃいけない。あ、多分じゃあそうだよね。一つが足も足も前に一緒に出す。はい、やってるんですよね。ええ、こうやって一つがふわっと受けます。もう一つが肘がゴンと。あと一つがじゃあもう一つ行くのか。起きた場合にボキンですね。ボキンですね。ええー。わかりました。わかった。うわ。<笑>こっちが、えー、はい、まさに。あのいわゆる張ってますよね。これが打ってきますね。こうやってボキッと。おーわー。はい。まあ、まあ、一受け流し。今僕の肘当たり、えー、肘による打撃関節折りですね。はい。でこれ入ってます。今自分の一秒後の未来が見えましたよ。はい、旗で見ているのと実際に体験するのでは全く違います。恐ろしい。体験しないとわからないですね。もう一回山城先生にゆっくりやっていただいて。ゆっくりやりましょうね。はい。レバーズが受け流します。はい。で二
番でかい肘を<笑>持ってくるんですよ。でマイクロの変化になります。うわー。まあ、八極拳破りと言えますよね。八極拳破りは八極拳の中にある。はあ。これが八極拳の肩の中にあるんですね。あ、あるんですか。すね、今の手をバキってやるやつ。これが技なんだ。だって腕をボキッて逆方向に。そうですね。肘関節を狙ってますよね。あれでも実際折れそうな気がしちゃうけど、折れ折れちゃう。折れますよ。はい。あの相手が強く殴ってくるほど折れやすいですね。へえ。えでもそれを一瞬で三つややるやれる。あの状況によるんじゃないでしょうか。はあ。相手は受け流して酔っ払いとかね。受け流して。酔っ払いやる。息死息死にかかってたら一番危ないのを選択するでしょうし。ここまでの技術というのは指導員の方にも教えてらっしゃる、うん、やってますよやってるのこれ普段の練習で、はい、へえ八極拳破りは八極拳にあり、ね、<笑>すごいこれ素晴らしいですね素晴らしいとかすごいですね、はい、ありがとうございます、まあ、先人の知恵ですね個人の先人がこうやって考えてきたわけですよね、はい、すごい、はいありがとうございます、はいはい、宮平保津先生の思想と技術が学べるオンライン道場会員募集中天行県中国武術館では福岡文館と埼玉セミナーでも参加者募集中あなたも中国武術やってみませんか